ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് അമ്പത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫിഗേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഫിഗറിലും നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കിയേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ എത്ര വരും നാല് ഗുണ നാല് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നാല് ഗുണ നാല് സമം പതിനാറ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ ടു ടു നാലെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിഗർ ടു നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ ത്രീ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി അറുപത്തിനാലെണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ നാല് തവണ നമ്മൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ പത്താമത്തെ ഫിഗറിൽ വരുവാണെങ്കിലോ എന്ത് വരും നാലിനെ നമ്മൾ പത്ത് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ തന്നാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ നാല് ഗുണം നാല് എത്ര നാലുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫോർ റേസ് ടു ടു നാല് കൃതി രണ്ട് നാല് കൃതി രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു ടു മേളിലായിട്ട് വേണം ഈ ടു എഴുതാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ ഇനി നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എഴുതും ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് നാല് കൃതി മൂന്ന് ഇനി നാലെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ നാല് കൃതി നാല് ഇനി പത്തെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഫോർ റേസ് ടു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൃതീകരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിന് പറയുന്നതാണ് കൃതീകരണം ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ ആണത് സെക്കൻഡ് പവർ ആണത് അത് രണ്ടാം കൃതി അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും നാലിൻ്റെ വർഗം ഇനി ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഈസ് ദ തേർഡ് പവർ ആണ് അതായത് നാലിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി അതിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഖനം നാലിൻ്റെ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ ഖനം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു പവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പവറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൃത്യങ്കം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്
ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടിയാണിത് ടു റേസ് ടു നയൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഇൻ്റ് ചെയ്യണം ഒൻപത് തവണ ഇൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ നാല് തവണ രണ്ടിനെ ഇൻ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് തവണ രണ്ടിനെ ഇൻ്റ് ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അപ്പം നാലെണ്ണം ഇൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നാല് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ടൂർ ഇത് നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പേജ് അമ്പത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പാക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയ ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആറ് തവണ നമ്മൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാല് നാല് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു 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 ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം നാല് തവണ നമ്മൾ ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇതും എയ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ അത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് തവണ ഒരു പത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളത് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് നമുക്ക് അവസാനം വന്നേക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു നമ്മളിവിടെ എത്രയാണോ നമ്മൾ നമ്പർ പറയുന്ന അത്രയും പൂജ്യം നമുക്കവിടെ കിട്ടും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എഴുതിയിട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിനി അടുത്ത പോർഷൻ അതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വൺ റേസ് ടു ടെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ണ് പത്ത് തവണ ഇൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് വൺ എത്ര തവണ ഇൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ വൺ റേസ് ടു ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും വൺ റേസ് ടു എനി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി എത്ര പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നാല് പൂജ്യം അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ അത് അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നാല് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ എട്ട് പൂജ്യം വരണം അല്ലേ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് എട്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ട് 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 അങ്ങനെ നാലെണ്ണം കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണ് ടെൻ ക്രോർ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ